Witam Was serdecznie. Dzisiaj w cyklu Rafał zadaje pytania. Przedstawię Wam kogoś bardzo interesującego, kogoś bardzo ambitnego i po prostu jestem pełen pod, pod całkowitym wrażeniem. Cześć Mateusz. Cześć Rafał. Ty, tym razem ja nie jestem w swoim traku, tylko jesteśmy w traku Mateusza. Mateusz ma 21 lat i pierwszy raz, gdy go spotkałem, to było jakieś... Kiedy był Master Track? W tamtym roku, 2017, latem. No i podeszłeś do mnie ze swoją dziewczyną i przedstawiliście się i mu powiedziałeś mi, że ty już jesteś gotowy do wyjazdu do Kanady, tak? tak że już miałeś wtedy dokumenty, byłeś już zaakceptowany w tym programie. Miałem wizę przyznaną, yy, znaczy to były takie papiery, że zajeżdżasz z nimi na granicę i oni wtedy przyznają ci wizę, prawda? Kanada Czyli... Experience, tak? To tak, tak, owszem. No więc, gdy Cię pierwszy raz zobaczyłem z dziewczyną i mówisz, że już masz papiery, wszystko i tak moje pierwsze pytania są zawsze, no to dobrze, fajnie, chcesz przyjechać do Kanady, chcesz jechać na, jeżdżać na trakach, rozumiem z tego. I moje pierwsze pytanie było, jakie masz doświadczenie w Polsce, a Ty mi odpowiedziałeś, że nie masz żadnego. Zerowego nawet prawo jazdy nie masz no, ciężarowe. I teraz no, moje pytanie jest, y, dlaczego w ogóle traki w Kanadzie ta, w tak młodym wieku, co cię, co cię zmobilizowało, żeby podjąć się takiego wyzwania? No bo to jest poważne wyzwanie dla młodego człowieka. E, powiem Ci tak, że ja będąc e, w gimnazjum czy w liceum, przyjeżdżałem sobie do Stanów na wakacje. Mhm. I mi Masz tu rodzinę, zdaje... tak? E, tak, mam, mam ciotkę w Stanach i po prostu od, i, i przyjeżdżałem do niej na wakacje, od tego się zaczęło. I jeździłem prawda, tu i tam, ówdzie i napatrzyłem się na te ciężarówki i zawsze jak wracałem do domu, Głupio to powiedzieć, ale miałem takie zgorszenie. Jednak wywierało to większe wrażenie, te ciężarówki ze Stanów i, i one jakoś mi tak yy, wsiadły w głowie po prostu. I ja zawsze próbowałem jakoś... To, to tam, już się jak... zaczęło parę lat wstecz. Jak tak, 16, tak. Już miałem 16-17 lat, to już tak myślałem o tych ciężarówkach i wiesz, pierwsze moje prace, mając 17-18 lat, Zawsze za kierownicą. Mm -hmm. Zawsze jeździłem, jeździłem. Miałeś pasję do jazdy. Wiesz co, ja Ci powiem szczerze, że widzę trochę siebie w, twoim, w Twojej osobie, bo dla mnie, ja pamiętam, może nie miałem 16 lat, ale pierwszy raz jak zobaczyłem takiego prawdziwego traka z bliska, gdzieś w centrum Montrealu, to po prostu tak stałem w niego zapatrzonego i mm. mówię, jaki to jest duże, jaki to jest fajne i jaki to jest dźwięk. No i wtedy tak się zaczęło dopiero w mojej głowie coś tam kiełkować, ale nie miałem takiej pasji jak Ty. No i wtedy jeszcze jak w, w, nie miałem Twój wiek, nie było YouTube'a, nie było e, jakiś forum, internet dopiero raczkowo. No dobra, e, podobają się traki i jak to się stało, że w ogóle, bo to, bo to jest... E, Rodzinę masz w Stanach, a przyjechałeś do Kanady. Próbowałeś tak. się najpierw dostać do Stanów? Próbowałem się dostać do Stanów, wiesz co, aplikowałem o, o, o różne wizy. Doszło do tego, że nawet aplikowałem wizę studencką. Myślałem sobie, po studiuję 4 lata, zostanę jakoś, bo to zazwyczaj takie po studiach. Mhm. E, I wtedy pójdę w te traki, prawda? I zawsze miałem, zrobię te Od studia. Od samego ale, początku? Tak, zrobię, już byłem gotowy przejść 4 lata studiów w Stanach, ale pójdę w te traki później, no nie? I tak czekałem, czekałem i, i doszedł w tym, w moim życiu taki moment, że już miałem po prostu dosyć wszystkiego i, i mówię, kurczę, do cholery, Rafał jeździ, jest z Kanady, a jeździ po Stanach. Co mi jest za różnica? No to poczekaj, to ty oglądałeś też moje filmy, rozumiem? Tak, w liceum się zaczęło. W liceum się jeszcze zaczęło, to dodatkowo napędzało. Na, na... No ale to wiesz, no ja jestem zwykłym kierowcą, to no. nie jest coś takiego, że ja robię coś szczególnego, jeżdżąc ja ciężarowym autem. No, ja prostu. wiem, ale wiesz, dla, dla kogoś, kto siedzi w Polsce i, i, i nie siedzi nawet w tym biznesie, mm -hmm. to jednak jest coś. Bo jeżeli ja na przykład bym był trackerem w Europie, tak, no to może rzeczywiście nie, nie robiłoby to takiego wrażenia. Ja zaś jako, wiesz, nastolatek, nie siedząc w tym transporcie, dla mnie to było coś, tym bardziej, że zawsze dochodziły, dochodzi, dochodziły te amerykańskie ciężarówki, tak, w temacie. Czy widzisz, no, ja i nie jeżdżę amerykańską ciężarówką, no. tylko wolnym europejskim, więc... No tak. No. Yy, no i tak sobie pomyślałem, kurde, co mi szkodzi po prostu w Kanadzie po prostu zacząć i tak będę jeździć po Stanach, prawda? No to... I wtedy dowiedziałeś się o programie IEC. Tak, słuchaj, zaaplikowałem dwa miesiące. Przyznana wiza bez żadnego ale. Tak, naprawdę, byłem, byłem w szoku. Znaczy, no wiesz, Kanada chce, i to jest taki program, który jest, powiedzmy, wyzywa, jest to wyzwaniem, bo masz tylko rok czasu, szczególnie w Twoim przypadku, bo co innego, jak chcesz przyjechać do pracy takiej normal, znaczy normalnej, z, z, umówmy się, innej niż ten, bo tutaj mhm. jednak zrobienie prawo jazdy zabiera trochę czasu. Czasu, ile ci zajęło, o, Ile Ty... Ci zajęło zrobienie prawo jazdy? Kurs to jest 116 godzin. 
mhm. łącznie, mi to zajęło 4 tygodnie. 4 tygodnie. I to jest już ten nowy kurs w Ontario, który był wymagany? Tak, to jest zrobili, po zrobili, tak. rządowych zmianach, wymaganiach. Jeszcze wiesz, rok wcześniej zdawało się tak, że po 20, po 20 godzin, godzinach, po 20 godzinach no Iwona, się... Iwona właśnie tak chciała zrobić i jak przyjechała do Ontario, uderzyła w mur, znaczy uderzyła w mur, zobaczyła, że to jest tyle pieniędzy mm. i tyle czekania, a zegarek tyka. Czyli tak, jesteś w Polsce, tak. dostałeś wizę do Kanady, realizuje się szczęściowo twój cel i teraz jak ty się przygotowałeś do tego, że tutaj przyjechałeś? Ile miałeś odłożone pieniądze, bo przypuszczam musiałeś eee, pieniądze Tak, ja, ja sukcesywnie odkładałem pieniądze. Eee, przyjechałem, miałem lekko ponad 10 tysięcy dolarów kanady, kanadyjskich. kanadyjskich. Wysiadasz w Kanadzie z samolotu, tak. w kieszeni 10 tysięcy Owszem. i jesteś gotowy do robienia prawa jazdy. I teraz koszt prawa jazdy, ile Cię kosztowało prawa jazdy? Pra, samo prawo jazdy kosztowało mi 10, 6 tysięcy, ale dodatkowo to i tamto, opłaty inne, jakiś yy, kurs na, na, na hamulce. Dodatkowo 250, koniec końców wyszło 7 tysięcy. 7 tysięcy za prawo I to jeszcze było tak, że najpierw musiałeś mieć prawo jazdy na osobowe, zanim mogłeś robić tak. na ciężarowe. Musiałem mieć y, prawo jazdy na osobowe kanadyjskie. Mhm. Ja całe szczęście przyleciałem y, do Kanady z prawo jazdem brytyjskim, przez co wymieniono mi to prawo jazdy w przeciągu tygodnia. I nawet nie musiałeś chyba egzaminu zdawać? Nie musiałem nic, po prostu przyszedłem, rzuciłem na lady swoje prawo jazdy, poproszę kanadyjskie i za tydzień w, w, w poczcie przyszło kanadyjskie. Bo Kanada i pewne kraje Europy mają porozumienie, czyli... Tak. Wielka Brytania, dopóki jeszcze jest w Unii, ale przypuszczam, że nawet jak wyjdzie z Unii, zostanie, to, mi się zdaje, że znaczy zostanie. to już jest kwestia polityczna, to jest ale, ale chodzi o to, że e, brytyjskie prawo jazdy od, na osobowe jest uznawane tutaj, wymiana jest po prostu formalnością. Tak, polskiej nie jest niestety, z polskim trzeba naprawdę dużo się bawić, e, zdawać wszystko od nowa, no, no, no. E, kursy, nie kursy, zanim podejdzie się do kursu, e, to nie jest tak, że w Polsce wyjeździ się godziny, i się idzie na kurs, tylko tutaj potrzeba czasu. Oni tu chcą dwa lata, że oni, zanim dwa lata. Na wymianę prawa tak, jazdy? Na wymianę osobowego prawa jazdy. Osobowego? Żartujesz. Aha, bo to, bo polskie prawo jazdy nie jest tu uznawane. I yy, moja dziewczyna chciała teraz wymienić mhm. yy, prawo jazdy. Ona prawo jazdy ma od półtora roku. I polskie, normalnie. A, bo wiesz co, znaczy... to, to chyba o to chodzi, że musisz mieć prawo jazdy dwa lata. No dobrze, ale to już jest takie mhm. techniczne. Bardzo y, szybko wymieniłeś prawo jazdy, kurs zdałeś w ciągu, I jeszcze szybciej. Y, znaczy kurs y, na traki w ciągu, tak. zrobiłeś w ciągu miesiąca, czyli, nie tylko do traki. czyli miesiąc po przyjeździe do Kanady byłeś gotowy do jazdy. Tak? Znaczy no niekoniecznie, bo y, najpierw musiałem znaleźć sobie mieszkanie, mieszkałem w hotelu, cztery dni zajęło mi zajęcie zna znaleźć mieszkanie, tak? Później musiałem załatwić wszystkie dokumenty właśnie prawne na zasadzie swoją wizę. Musiałem taki PESEL sobie załatwić. Tak, zrobić sobie ten Wy, social prawo jazdy. number. Tydzień, mi za, tydzień, tydzień szło mi to prawo jazdy. Wtedy poszedłem sobie z, z tym prawo jazdy, z prawem jazdy zapisać się na kurs. Musiałem poczekać trzy tygodnie, bo oczywiście były kolejki. To nie zawsze jest tak, że idziesz i drugiego no dnia tak, za, tak. zaczynamy. I, I przez ten cały czas kasa topnieje. No, topnieje, tak. Zależy też kto co robi. No, ja widziałem, że wydatek wielki po prostu tu czeka lada dzień, prawda? Prawo jazdy. Prawo Ale ty, jazdy. ty oczekiwałeś tego, jak wyjeżdżałeś z Polski, czy nie? E, tak. A, oczekiwałeś, tak. czyli byłeś świadomy. Tak. Byłem, byłem świadomy, świadomy, że to dużo kosztuje. Szczerze spodziewałem się piątki, mhm. 5 tysięcy. Mhm. Wyszło 7, no ale to już tak za, zazwyczaj tak wychodzi, no nie, że... No to wiadomo, że trzeba mhm. przewidzieć więcej, ale... Margines błędu, Mogłeś no. w sumie do innej prowincji spróbować, tylko że to by było, się wiązały prawdopodobnie problemy z prawo jazdym osobowym, chociaż nie, bo to Kanada z innym krajem, no mniejsza z tym. Padło Podjąłeś, na Ontario, tak. Padło na Ontario, podjąłeś jakąś pracę, tak? No... Tymczasową. Po, po, musiałem pracować na budowie. No. I po prostu bez doświadczenia, bez niczego, tym bardziej musiałem być dostępny podczas kursu, tak? To nie, nie mogłem sobie znaleźć byle jakiej pracy, bo nagle by mi wymagali ode mnie, żebym wchodził na ranne zmiany, tudzież popołudniowe zmiany, a gdzie ja wtedy kurs robię, prawda? Czyli tak naprawdę y, musiałem trochę się poświęcić. Pieniądze zrzuciłem na drugi plan, na pierwszy plan były ciężarówki, dlatego to y, tak szybko mi też poszło. To było, że ja na początku dnia szedłem na, na kurs, kurs, a po kursie, czy to skończyłem o 11 rano, czy w południe, wtedy będziemy na budowę i do, i do wieczora, prawda? To był mój jedyny jedyne źródło dochodu wtedy, mhm. no i pomogło mi, pomogło mi 
bo nie, zro, nie, nie podołałbym. W ciągu, w, I tutaj nie miałeś samochodu przypuszcza na początku. Nic, bo, wszystko autobusem. A w Ontario, w Toronto komunikacja miejska, jeżeli się nie poruszasz z punktu A do centrum miasta, to ciężko jest. No jest dużo komunikacji, ale tu chodzi one o odległości. On, ale one wszystkie są tak skonstruowane, jak w większości miast amerykańskich, że one prowadzą do centrum. Do centrum, I tak. z centrum. Jest a jeżeli chcesz się cen... przemieścić z peryferii na peryferię, to, to powodzenie. Ja bo... jeździłem tak do swojej pierwszej pracy, cztery autobusy, dwie godziny. No naprawdę. No, no, no. Zaszło za krew, za skórę. Czyli od momentu przyjechania do Kanady zajęło Ci około półtora miesiąca i miałeś prawo jazdy? Owszem. Na ciężarowe. Tak. Jak znalazłeś pierwszą pracę? Eee, wiesz co? Bez doświadczenia. Bez doświadczenia. Ani europejskiego, ani kanadyjskiego. I po prostu wchodzisz do firmy, się mam, mam na imię Mateusz i ja tutaj. Świeżo zna, po kursie. Zdałem kurs i chcę jeździć, tak? Tak. Eee, wiesz co? Eee, no niestety spotkałem się z odmowami eee, mhm. kilkoma. Przez dwa dni bodajże chyba z 18 firm odwiedziłem. Aż 18? Osobiście? Słuchaj, osobiście, osobiście. tak, że aplikację złożyć, yy, wiesz, yy, wypełnić wszystko, co przez... O, to są Najpierw wiesz, próbowałeś takie większe firmy, czy co? Czy obojętnie? Jak, wiesz co, jak szło? co szło? Co szło? Mi to było naprawdę obojętne. obojętne. Byle by firma jeździła na Stany. To mnie interesowało. Ja od razu mówię, ja nie chcę żadnego lokalu, ja nie chcę, ja nie chcę Kanady. Tylko Stany. Tak, jeżeli ja mam budować, jak mam tak mało czasu, a mam budować doświadczenie, to od razu chcę po prostu... US. Tak, US, tak. I no, najgłówną, główną przeszkodą był mój wiek. No. Ludzie chcą, ludzie chcą kierowców i to, że ja no na przykład... No miałeś mam... ten kurs, to już jest Tak, coś. miałem kurs, ale jednak y, ludzie chcą y, ludzi starszych doświadczonych. To samo, co mi mówiłeś w Opolu. 25 5 lat, lat 25 oni chcą ludzi lat, doświadczonych, bo... Znaczy, ja nie oceniam ludzi młodych, bo Ty jesteś przykładem, że 21 lat, Wszyscy jesteś tu, tak. jesteś szefem tej firmy i jedziesz sobie, <laughs> znaczy tego całego, tej całego interesu, jedziesz do Stanów i masz wszystko w nosie, nie? Tak, osiem. Dopóki weźmiesz, otrzymasz zlecenie, załadowane jesteś i masz wszystko w... w tak. W, całkowicie to jesteś jadę tam. na 3 dni, czy na 5 Jeźdź. dni, zero telefonu z firmy, ja sobie stanę tam, zrobię Gdzie, to... Tak, muzyczka i tak dalej. Pewnie. No i... Ja Pyta. Pytałeś mnie, co stanęło na przeszkodzie, więc. Aha, no właśnie, mówię, twój wiek. No, wiek. Tak, tak, wiek. Ale jednak y, poszedłem do. W końcu trafiłem na większą firmę. Y, 300 traków. Uh -huh. y, I powiedzieli, jak najbardziej nie widzą, y, nie widzą nic przeciwko. Zatrudnili mnie. To było na zasadzie, że zadzwoniłem. Zadzwoniłem, nie pojechałem, nie pojechałem osobiście, bo było bardzo daleko. To było 40 km y, od mojego domu. Zadzwoniłem i powiedzieli, dobrze, nie ma, nie ma sprawy, zapraszamy jutro na jazdę próbną. Jak się okaże, że masz predyspozycję, nie to, tak. to, to zatrudniamy. To, da, to dużo daje. Dali mi haka, dali mi haka, bo nie wyjechali na, na, na ulicę. To w ogóle pierwszy raz ja wtedy ciężarówką po śniegu jechałem. <laughs> Ale dali mi Aha, haka. To było, to było już jak było jak Gru... spadł śnieg. Grudzień, grudzień. tak, grudzień. Najlepszy e... miesiąc do nauki jazdy. <laughs> Zacząć w ogóle pracy. Ja, się, ja, ja jeździłem w szkole, gdy śniegu jeszcze nie było. No, no. tak. I, I słuchaj, dał, dał mi haka, bo yy, na placu s, y, swoim firmy, no nie? Yy, kazał mi zakręcić, za, tu zakręcić, tam yy, i kazał mi zawrócić. Tak jak stał, stał, stała ciężarówka do niego, ja tu mówię, nie zawrócę, bo się zblokuje, nie ma, nie ma miejsca. I on mówi, słuchaj, to jest twój drive test. No i ja wtedy, wiesz, wycofałem, zrobiłem sobie odpowiednie miejsca, wykręciłem, zaparkowałem. Nie ma żadnego problemu, możesz jeździć. I, no to... i ten, i od tego Co momentu... pierwszą trasę sam pojechałeś, nie wierzę. Słuchaj, <laughs> ja też nie wierzę, rany jak mi się ręce trzęsły. Yy... Ale oni cię puścili od razu trakiem, nawet nie. granicy ci nie pokazali? Nie, 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 nie. ale słuchaj. Pierwszą trasę miałem z kimś, mhm. miałem no, e, z uf, kimś, ale uf. nie do końca, bo e, e, przyszedł gość, znaczy podjechał po mnie gość, e, facet, który ma 18 lat doświadczenia, e, ze względu, że akurat jechał obok mojego domu, tak, dlaczego ja mam jechać na firmę 40 km i później się wracać. Jeszcze wtedy nie miałem tak, samochodu. Jeszcze nie miałem samochodu, dogadałem się, żeby mnie odebrał. Odebra, a więc przyjechał po mnie, to była czwarta rano <głos> swoją drogą i jechaliśmy z Ontario do New Jersey, no nie? Jak na pierwszy kurs, to jest kurs ognia, bo 
jeżeli przeżyjesz w New Jersey, przeżyjesz w całych Stanach. No. <laughs> Ciężarowym. <laughs> tak, jeszcze powinni cię na prostu znaleźć. Jeszcze mi miesiąc, pierwszego dnia powiedział, że to New Jersey najgorszy stan, stanie, w którym tak. możesz się znaleźć. No. E, oni mają w New Jersey terminal drugi. E, uh-huh, uh-huh. No i po prostu tam, tam wyszedł, wyszedł kurs gdzieś niedaleko tego terminala i po prostu tak pojechaliśmy. E, dojechałem do po, znaczy on jechał do połowy drogi. Tam wiesz, godzina 10-11 zamieniliśmy się i on siedział tak jak ty, boku. a ja zacząłem jechać. Eee, po dwóch godzinach jazdy gościu poszedł spać. To wtedy byłeś wolny. Bo wtedy byłem wolny. wolny, wtedy byłem wolny. Eee, po prostu zasnął. I, I ja dojechałem na miejsce i on, on wiesz, chwilę przed dojechaniem się obudził. Mówi, Przepraszam, mnie, ja nie wiedział jak to się stało, ale po prostu mówi, tak moja jazda była stabilna. Że on po prostu ululałem, wiesz, jak wiesz, tak, Zasno, tak, coś tam ja, buja. Ja powiem Ci, że ja y, zanim nie pojeździłem w podwójnej obsadzie, jak Alan mnie uczył jeździć, to też spanie w traku dla mnie było rewelacją. Mm. Bo to się buja, ale teraz y, po tych latach mm. jazdy to podwójna obsada jest wykańczająca. No i dobrze, no i Dojechali, Dojechaliśmy do tego New Jersey, y, zrobiliśmy rozładunek, y, no i trafiliśmy później na ten, na ten terminal, terminal żeby to, wziąć... to, który był tam pół godziny drogi. I on w międzyczasie wykonał te tele, telefon do firmy, o którym ja nie wiedziałem. I on mówi, że z tym gościem nie ma co robić. Chciał ja, się ja, 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 pozbyć. No, możliwe, może chciał się mnie pozbyć, może rzeczywiście nic, nic we mnie nie widział. Dojechaliśmy cało, on mnie nie pilnował, no to co, coś, na, coś na rzeczy musi być, no nie? I firma stwierdziła, że na terminalu mają zapasowego troka i, i dali mi na trzeba i jedzie z powrotem. Tak! Dał mi kluczyki, poszedł do terminalu na, na zaplecze, dał mi kluczyki i mówi Widzimy się tam skąd, wiesz, za kilka godzin, skąd przyjechaliśmy. Ale to już nie jechałeś z nim razem? Bo to nie, on sobie pojechał, a ja wtedy, wiesz, musiałem zrobić inspekcję, musiałem, wiesz, zapoznać się, musiałem... No wiesz, musiałeś wszystko wdech, ogarnąć, bo musiałem, tutaj, musiałem wdech. to jest tak, byś rzucono Cię na głęboką, morze, wodę, na głęboką tak. wodę i teraz radź sobie. Z, I tym, radź sobie. z, tym, z, tym, z tym pomponem tego, to jest tak. ruszyliśmy o drugiej nad ranem z, z tego terminalu. <laughs> <laughs> ja chwilę po nim. Ale... Dojechałem do Ontario, granicę widziałem tyle, tyle co przekraczaliśmy do Stanów, do Kanady tego nie widziałem. Do Kanady jest podobnie, ale no, podobnie, łatwiej. Tak, podobnie, yy, także nie, z tym wiesz, jakoś się z tym uporałem, dojechałem, no i jak dojechał cało po jednej podróży, no to co? I to no jest to... ta firma teraz, w której jedziesz? Nie. To, by... to już zdążyłeś zmienić firmę? Już zdążyłem zmienić firmę. Yy, w tamtej firmie, no co, zatrudnili mnie, yy, jako młodego, bez doświadczenia, bardzo małe pieniądze miałem. Tym bardziej, że mi nie, odpowiada, nie odpowiadała mi ta firma, gdyż y, strasznie miała rozwalony sprzęt. sprzęt. No, no. I ja praktycznie przed każdym wyjazdem musiałem iść do mechanika, słuchaj, przykręć mi to, wymień mi to, y, przecież ja tak nie mogę jechać. I, i to po prostu on mówi, że to jest tylko le, lekki problem, a nie poważny. No nie? Ja mówię, to, dobra, tak. ale słuchaj, ale ja wyjeżdżam z bazy, dla ciebie to jest 20 minut, a dlaczego ja później przez 3 dni mam się po prostu wkurzać? Tak? Nie, no to niektóre firmy mają takie podejście. Póki takie jeździ, podejście, tak, tak. tak. I wytrzymałem w tej firmie półtora miesiąca. No. Ale, ale to już jest półtora miesiąca doświadczenia i później tak. już Ci łatwiej znaleźć pracę. Tak, bo... później łatwiej mi znaleźć pracę i przeszedłem do tej firmy, co teraz jestem. I teraz jakie trasy wykonujesz głównie? Jeżdżę do północnej południowej Karoliny najczęściej. Na chłodni? Na chłodni, na chłodni tak. No. I zdarza mi się raz na jakiś czas Georgia i Floryda. To już Floryda, to już taki konkretnie, znaczy konkretnie, dla mnie to króciak, ale... No dla Ciebie króciak, ale dla mnie <laughs> Ale to już jest fa- fajnie, fajna, fajnie, fajna. Tak. Na Florydę się fajnie jeździ, jak szczególnie jak tu była zima i tam było ciepło, to było super. Tak, ja tam... dziewczynę zawsze brałem, dziś na plaży na dwie godziny i to, to było... z tego co pamiętam z Opola, Twoja dziewczyna też tutaj przyjeździ, przyjeżdża i chce Ci jeździć w podwójnej obsadzie. Za dwa dni ją odbieram z lotniska. No proszę. <laughs> Słuchaj, Marzenia bo... się spełniają, ale teraz jeszcze, teraz tak, bo wiem, że te, ten program, na którym jesteś, to jest dość do techniczny, mm. e, nie możesz przedłużyć tej wizy pracy i mm. będziesz, ty, ty chcesz zostać w Kanadzie i zdobyć stały pobyt, żeby ewentualnie tutaj móc pracować dłużej. Tak? Owszem, tak. tak. To będzie Twoje następny, e, następny etap. E, tak? tak, następna bolączka moja przedłużyć tą wizę, której technicznie nie, nie da, da się przedłużyć. Ale możesz skoczyć na inny program. Mogę od innego skoczyć, pracodawcy. Tak, mogę skoczyć na inny rodzaj wizy. E, po prostu ja teraz Wyraziłem chęć pracy w Kanadzie. Kanada mi dała możliwość. Możliwość. To jest, to jest wiesz, inny rodzaj. 
niż teraz, co będę, będę się starał, prawda? Mhm. Y, teraz będę się starał, żeby pracodawca chciał mnie jako pracownika. Tak, no to jest ten program LMIA. Tak. W międzyczasie twoja dziewczyna zrobi prawką, wtedy będziecie bardzo chodliwym towarem dla każdej firmy, bo podwójna obsada tutaj jest tak. no, eee. bardzo, bardzo, jak to się mówi, to jest ciężka praca, no zdajesz sobie Ciężka sprawę. praca, ale jeżeli potrzebujesz dokumenty, potrzebujesz papiery, no niestety wyrzeczenia są, tak? No wiadomo, eee. trzeba się poświęcić. Ja Ci powiem szczerze, że ja żałuję, że nie zacząłem wcześniej jeździć i zawsze sobie pluję, no bo teraz już czas czasu nie cofnę. Bo ja od początku się widziałem w tym zawodzie i teraz widzę, że Ty masz to samo. I właśnie jeszcze zanim zakończymy, chciałem się zapytać, bo dużo ludzi właśnie przechodzi takie rozczarowanie, że zrobili prawo jazdy, zaczynają jeździć. I to nie jest tak to, co sobie oni wyobrażali, że słyszałem takie przypadki kierowców, że on już by chciał do domu, bo chce coś obejrzeć w telewizji, a to już jest nie ta pora. Czy Ty miałeś problem z taką adaptacją, czy po prostu to, co oczekiwałeś, to się spełnia? To jest to, co, to, co chciałeś? Oczekiwałem tego, wszystko, byłem, byłem przygotowany na to. W jaki sposób? W jaki sposób? Oglądałem Ciebie, ty, ale ty, ty, to jest jedna część, naprawdę to jest naprawdę, jedna część. Mi się wydaje, że tutaj ja mam najmniejszy wkład. Ja, mnie, mnie te ciężarówki od dawna fascynowały. Siedziałeś w temacie ja po siedziałem prostu. po prostu w temacie, ja przyszedłem do szkoły i ja po prostu, co mi chcieli im powiedzieć, to ja ich wyprzedzałem, już wiedziałem, co oni powiedzą. Tutaj na tym kursie, tak? Tak, na, na, na tym kursie. I, to po prostu ja sobie, wiesz, zbudowałem podłoże pod to, no nie, po, po to wszystko, wiedziałem, co mnie czeka. E, jak... Czyli nie jesteś rozczarowany nie. pracą, nie. podoba Ci się to, co robisz, tylko Oso. jedyne, co to tak jak nas już wkurza Cię elektroniczny logu i jego nie, absurdy. Nie, nie tyle, co mnie wkurza, bo ja mogę dalej na nim oszukiwać. W ogóle nie... <laughs> bo Ty masz jeszcze chyba niepodłączony pod silnik, Nie tak? mam podłączony pod silnik. Przez jest jeszcze tak mocno. Co ja mu powiem, to, to on pokazuje. A. Ja byłem tutaj na rampie, jeszcze nie zjechałem na parking, już poszedłem na off-duty. A, rozumiem. Także o, oszczędzam sobie minuty, gdzie się da. Czy to jest ten tak zwany abroad, że jeszcze nie ma, mm, nie jest podłączony pod y, y, komputer silnika i tylko chyba GPS ci łapie, czy nawet nie? Nie, nic Tylko nie. miasto? Ty wpisujesz tylko, miasto. Tylko mia nie, nie, miasto mi tylko łapie. Aha. Ale to jeszcze łapie mi miasto, jak ja zmieniam, zmieniam status, a jak wracam na, na jazdę, to mi podpowiada y, to miasto, na którym y, stanąłem, mhm. rzekomo. Także ja mogłem się wyłączyć, ujechać 10 km w korku na przykład. Ujechałem w korku, tak? No, no i to głupio tracić godzinę na przejechanie 4 mil, tak? A w tym momencie miasto zmieniłeś, czy tam wioskę. I normalnie bo powinien to wyhaczyć, ale podpowiada mi to... Ale to już będzie za dwa lata nielegalne i to ten. To będziesz musiał mieć taki jak mój. Dobra Mateusz, słuchaj, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zrobiłeś, bo naprawdę, gdy widziałem Cię w Opolu, okej, okay, ja nigdy nie odmawiam e, e, ludziom sukcesu, tylko że byłem dość, dość no mówię, no okej, okay, jesteście młodzi, macie ambicje, macie to, ale czy Wam się uda? Byłem taki trochę sceptyczny i powiem Ci, że teraz naprawdę zaskoczyłeś mnie pozytywnie, Jestem no, pełen wrażenia i wielki, <laughs> e, e, du, e, dużo, e, e, ogromny szacunek dla tego, co zrobiłeś. Dziękuję. Więc dziękuję Ci za poświęcony czas mnie i moim widzom. No. Dobra, dzięki Wam za uwagę i tyle. No. Realizujcie marzenia, to wszystko jest możliwe. Da się, oj da się.